他只背了他那个刀了。放下，放下。对了，你们喝粥了？那个粥帮帮你们加了糖了。对，再量一会。拍视频。Hello， 朋友们，大家好。今天呢，我们村里收姜了。嗯，这个大叔家有个两三百斤啊。刚刚打电话过来说去看一下，我们。有差不多一个礼拜没发姜了，因为最近实在是太忙了嘛。今天把时间给它抽出来了，然后特地来这里收一下姜。号码的话就给我老妈再带，我们去看一下那个姜好不好？朋友们看一下这个水稻，我们这个水稻都有这么深了，还有过两个多月就可以收稻谷了啊。嗯，这个姜好啊。长得好奇呀、啊，长得奇哈、哦，这个是新疆哈、啊，那个椰子长的椰子，今年栽种的。嗯。哎。这个还分个欧货个了，啊，还在欧南在，哼，大铁锅。现在大叔在开地窖啊，大家都看到了，地窖的门是里一层外一层啊，保护的严严实实的。你那个个搞个，过去把海椒哦，很好捞啊。嗯，放抓真好放。朋友们看一下，这个地窖地窖的口子好小啊，不好操作。哎，有点难，存点姜也不容易啊。哥哈，那我外头这个哈是搞到过来家宝门这个啦。啊，拿拿一块出来看一下喽。那我说了个脚，说过那个。这个姜中等吧，也，慢，要不不说慢啊，慢点嘞，反正。你看过？呃，回家是去花窑一家呢。嗯，我说那个脚干，脚脚哪个？嗯，脚脚往里刮海。嗯，过了脚就跟刮嘛都不可刮高哦。你这个鸡，你这个我给你脚哎，哎，这脚脚往死打。Hello， 哥哥，我拍图片给你看，那个脚怎么样？那个那地窖里面也那个还不算湿的，主要是那个姜太小块了，因为我们之前收的姜比这个要大一点，而且、啊、而且他那个老板交的价钱还比较高，然后我就说问一下你，就以这个理由就走了。那你多看几家呗，确实有很多朋友，然后发发微信给我，他说小西，我买的那个小黄姜什么时候发货啊？我们不是联系了那个熬条那个老板吗？他现在说。要等一下，他重去了，等一下去他那里搞个一百斤过来发货算了。啊，好了，你去了。啊。开始慢一点，这样天气太热了，容易中暑哎。刚刚我把那个大叔的姜拍图片给小西看了，他也觉得那个姜比较小块，这是最主要的原因啊。然后它的价格这一块也是放的比较高啊，收了那个姜，大家。第一方面绝对不会太满意，另一方面我也赚不到什么钱，所以我就决定不收了哈。到时候再联系一下我以前就是在他那里收过的一个大叔那里啊。今天我会再去收一次姜，争取把这个姜今天把它收回来，明天给大家发出去。好了，现在姜没收到，给我们家子女阿姨浩宝买了三个包子，还买了一个西瓜，去看一下。啊，又是又是包子吧？一人一个，好吧？好，我是大姐。啊，一人一个，要大姐来分。大姐是队长，你这个小小弟弟就不要。看，哎，现在给他们分啊，都是糖包。我里面还买了个西瓜嘞，要吃西瓜吧？你看这个西瓜。我们家一个，我们家里还有一个嘞，买两个嘛。谁买的？我爷爷。哇，好吧，我们明天吃也可以。啊，你的眼睛怎么成这样子啦？啊，眯眯眼啊？你的什么样子啦？接拍呀，就是这样的。我、哦、是上了药水是吧？嗯。包子好吃吗？嗯
，哎，不理我了你啊？那你为什么我问你好不好吃你不说？啊，对嘛。看到吗？哈喽，朋友们，大家好，我小白。呃，拿了两个麻袋过来，跟大叔已经讲好了，带他弟姐里面搞个一百斤小黄家回去啊，就是为了明天给大家发货。大家已经等不及了，真的，实在是抱歉啊。我其实也想早点给大家发货，因为一个人确实忙不过来吧。然后之前不是在那个。大叔那里看到他那个姜比较小块，我就没收。嗯，这个这个大叔的话，他的姜确实很好，我们以前收过好几次了。今天搞点回去。那高啊，那么难些噶？难得那么？难在那个里面你有点老亏些噶。不的，我不那个不。我你不他，就是那个，我有有，就是那个，我有呀。哎，估计哈。那个那个还多了，我但是这个好多，求得你又发了。好，看一下，这个姜还是蛮好的的。把这个发芽的把它弄掉就可以了。哎，这个家很大的啊，我每一块都会检查一下，看有没有烂的，就保证大家收到的货都是非常好的家。朋友们看一下，这个大叔的家，它这个家就是比较比较长啊，这个一节一节的比较长，所以刨皮的话很好刨。这个牙口我们就把它掰掉。就担心有些朋友不喜欢，我们就不不不这样子发货了哈，弄掉来发。好了，我们的姜已经选好了，现在打一下秤，两包啊，搞了两麻袋，还有中啊。好了，我们的姜终于收到了哈，收了一百斤，刚好够我们这次发货吧。你们在干嘛？阿泽，阿爸，阿爸，你出来看一下。你知道这是什么吗，秀秀？这是柴呀。这是柴呀，这是姜。这是我们要卖的姜，知道吗？炒菜用的姜。阿泽到边上，到中间来，不要到边上去。学学你在发粮票吧。我们在玩宝宝游戏，假装有钱。哦哦，发纸币是吧？哇！发钱。好吧，你搞弟弟干嘛嘞？搞地震了。好，好，我要搞炸龙了。嗯。我们家浩宝跟两个姐姐在家里面玩得很开心啊，有他姐姐在的话，他都不出去了。今天就把这个家先放这里啊，明天上午我们就打包发货。好了，我们今天的视频就到这里，拜拜。哥哥，是不是怀孕了？